，后面跟上，跟上点啊！快，后面的跟上点，跟上，把火把点起来，行。
算你跑得快。没想到，一群蜂妖里，竟然还藏了一朵喇叭花。过来，过来。不值钱，可好歹也是一颗百年的千女子。如果炼化做了药材，应该很受那些达官贵人的喜欢。不行，为何不行？祝大师，哼，区区一朵喇叭花，如何祝吗？我虽弱小，可母体乃是修炼了万年的千牛老祖，我能感应到所有妖的妖气。若大师想。抓获方才那些蜂妖，我愿助你一臂之力。三天之内，若找不到蜂妖老巢，那你就死定了。从脉象上看，令千金并没有生病，并未生病。可小女已经昏睡半月啊！老朽行医几十年，还从未见过这种症状。那该如何医治啊？老朽爱莫能助啊！诸位乡亲乡亲，我家小姐得了离魂之症，哎，整日里是昏睡不醒了。我们家老爷心急如焚呐、啊，谁要是能治好我家小姐的病，你是谁都能治好。哎呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我
，重金一千两银子，千两银子，千两银子，奇了怪了，又没妖气了。管家，哎，你说的给一千两银子是真的？哎，没错啊。哎，你那玩意儿也没有反应吗？有反应，我还用得着你啊？啊！没回正。哎呀妈！您是神医呀！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，神医来了，在哪儿？神医，来来来来来，您看，就是他。敢问神医该如何称呼？啊，神医？呃，他是神医。嗯。哎。神医在这儿呢。我呀，不是什么神医，我是捉妖人。捉妖人？嗯，老爷，方才是我亲眼所见啊。这位高人确实颇有些法术。老爷，名医都无法医治小姐，不如就请这位高人给瞧瞧。敢问高人有何高见？你女儿长睡不醒，那根本不是什么离魂症。过来，是有妖在作祟。这便是小女闺房，且慢。好奇异的香味，果不出我所料。嗯小女，这是，这不是离婚证，她的魂魄还在，只是，她像是被困于自己的梦中，困于梦中，嗯
，门外长廊上的风铃被施了法术。法师，那修女还有的救吗？带我进入她的梦中，一探究竟。此绮丽春梦，难怪流连忘返飞花雾飞雾，夜半来天明去。来如春梦不多时，去似朝云无觅处。黄小姐，梦虽好，可是这梦该醒了。你是何人？当然是来救你的人了。我何须相救？此时你困于自己的梦中，必须马上跟我走。来，怎么不信？你看看这四周，真实的世界会是这样的吗？你的父亲黄员外，他很想你。只要你开始怀疑，这梦境就会彻底的崩塌消失。阿宝，你怎么了？你在和谁说话呢？小姐，你必须跟我走，你被妖孽缠身。他如何招惹邪祟呢？老夫只有这一个女儿，还求法师相救。黄员外
，白公子是何人？法师，如何得知白公子？当然是梦中所见了。那不过是一个垂涎小女的登徒浪子罢了。老爷。还敢来！来人，随我一起打断他的狗腿！你小子还敢来？王员外安好，我听说阿宝病了。小女跟你毫不相干，我只想进去望她一眼。住口！小女岂是你这样的登徒浪子，想见就能见的？胆敢再有半点非分之想，就棍棒伺候！方才梦中相见，可巧，他就找上门来了。你怀疑白公子就是那作祟的妖？可我在他身上闻不到妖气啊！你跟我说，你嗅到了丰厚的气息，才带我追寻而来啊！你，你怀疑我？我刚才是想逃走，你是捉妖人，我是妖吗？我，但我没有骗你。哎，我们做笔交易如何？什么交易啊？你呢，帮我找到丰厚，还有那只邪祟，我别放。你真的会放我走？你要说话算数哦。嗯。可若你找不到的话，你放心吧，我肯定会找到他们的。嘿入我相思门，知我相思苦。长相思兮长相忆，短相思兮无穷极。早知如此绊人心，何如当初莫相识。好一首爱别离，哈哈哈哈哈！何人？是你。所谓，人生有八苦。白公子，何必自伤啊？鄙人萧九，可否与白公子共饮美酒？
知可否为白兄分忧？我曾与皇家小姐情投意合，非亲不娶，非君不嫁。可谁料黄员外因我家世微薄，棒打鸳鸯。为了让我死心，他把阿宝禁了足，将阿宝另外许配给了他人。之后，你再没见过黄小姐。每番我上门去，都会被家庭阻拦。只是今日，我才知道阿宝病了。今日你在皇府，可曾见到阿宝？能否告诉我他现在怎么样？他没事儿，当真挺好。只是有一些小麻烦，不过很快就能解决。都怪我无能，我曾许他要守护他一生一世，可如今他病。我却无法相伴左右没想到啊，竟如此的情根深重。嗯。我在虎星亭待了一夜，白公子身上真的毫无妖气。他的确不是妖，可为何黄小姐梦中出现的那个妖孽与他一模一样呢？日有所思，夜有所梦。他是黄小姐心爱之人，那只妖幻化成他的模样，肯定是为了控制黄小姐。小熊。
给跑了，白公子，白公子，妖怪，妖怪，妖怪呢？啊，那妖、啊、被我们打跑了。啊。多谢两位相救。不客气。白兄，不用客气。哎，奇怪啊，白兄，这风妖为何会盯上你呢？这……啊，那个英俊男子本来就是丰厚的目标，更何况……白公子如此倜傥，依我看，丰厚还会再度下手。啊，那我该如何是好啊？嗯，潇潇，嗯，白兄，这枚铜钱，你贴身存放，我保证那风妖。必不敢再靠近你，如此便能无恙。你信我便是。这几日呢，你不要外出，待我灭了那风妖，就再无后患。好。哎哎，坐。多谢小兄，不必客气。告辞了。你那个铜钱，真的能收服得了丰厚吗？当然不行。该你出马了。我？嗯。不行不行，我可不行，我打不过他。不用你打。你帮我盯紧白公子就行了。你拿白公子做诱饵，聪明啊！嘿，守株待兔，总比满山的追寻猎物来的容易。嗯，拿来。什么？什么？刚才那东西。眼神都挺好。嗯，拿过来。拿过来！你这喇叭花还颇具慧眼。这串菩提，灵性强烈，最适合你们这些小妖修炼。不过你这据为己有的毛病，我又没偷又没抢，只是。只是捡来用几天而已。嗯。等抓到丰厚以后，你记得可要还给人家。嗯。好
，走了。风风，风风，你受伤了。守了好几个晚上，风火怎么还没来？听见了吗？嗯，铃铛的声音。原来白公子是被道术给控制。道术？难道风火会道术？嗯，风后是群妖谱上记录在列的妖王，从未听说过他会什么道术。难道他有同伙？不行，我要去救他。哎，别急呀、啊，跟在他后面。
，一窝蜂老巢，还等什么？找个安全的地方保护自己。主要是，别妨碍我行事。怎么办？走，先去老巢看一下。只是只普通青鸟而已，风后居然如此残忍，竟然玩蠢。白玉，白玉，莫非就是白公子？这画上的黑风，莫非就是风后？看看这幅画，怎么了？嗯，你看看他的眼神，不像是只鸟，反倒像是个人。你们怎么在这里？昨晚那风
后又来骚扰你，幸得我二人相救。为什么我什么都不记得？我只记得我在房里作画。后来，后来，你被那风妖用妖术控制，当然不记得了。多谢二位救命之恩，不必客气。不客气，不客气。白兄，来看看这幅画。这不是我做的画吗？那这画上的蜜蜂是何意呢？应该是性质所致而已。萧兄从何处得来此画？啊，这是蜂妖当成宝贝一样收藏的画。我还以为这画上的蜜蜂就是蜂妖呢。我怎么会画一只妖呢？白兄，请留步吧，在家呢，好好修养身体。萧兄，我有一个不情之请。白兄，请讲。我与阿宝也有数月未见了，我既不能陪伴他，是想举荐贴身之物陪他，望他能够睹物如见人，能为我好自珍重身体。不知萧兄。可否愿意去皇府为我行个方便？好，愿为代劳。多谢萧兄。我家传的菩提呢？放心吧，留步，走了。小姐，小姐，你醒了，小姐。哎呦，哎呦，法师，法师。我家老爷等候您多时了，可是黄小姐醒了。是啊，法师，您真是高人。小姐，您知道吗？这段日子您昏睡不醒，老爷都急成什么样子了，还各地的给您请了名医呢。我倒宁愿我没有醒。这次多亏了法师，小女刚刚醒来，跟我说做了一个很长很奇怪的梦，可这个梦无论如何也醒不过来，跟法师您讲的一模一样。这妖已经除掉了吗？呃，这次作祟的妖呢，十分厉害，所以法师。无论如何，你得帮帮老佛。这小女刚刚醒来，如果再被这邪祟缠上，哎，我真不知该如何是好。黄老爷放心，我自当会竭尽全力。其实小女本已定了亲，因为病给耽搁了，幸亏老夫从中周旋，将婚期推迟到月底。不过。我担心的是，在这个时候如果再出点差错，那小女一生的姻缘可全毁了。放心吧，黄老爷。呃，我能见一见黄小姐吗？或许从她那里可以了解到一些妖祟的情况
。当然，请。见过黄小姐，是你。呀，没想到你还记得在下。你就是爹爹请来的法师。嗯，就是你，让我美梦中醒。啊，看小姐的神色，似乎不愿意梦醒。你们这种法师，想必也是奔着赏金来的。去找我爹爹拿赏金便是，找我又有何用？我累了，我们回去吧。是小姐。小姐请留步，今日我来，是替朋友送一样东西。白公子，无恙。不过听说小姐生病，他十分忧心，他要我替他转告小姐。读此物如见人，希望小姐能够为他好自珍重身体。黄、嗯、小姐。天干口燥，可有茶水解渴？去拿些茶水过来，正好我也饿了，再取些桂花糕吧。是，小姐。哎，都取点桂花糕啊。是。他呀，他是我的人，不妨试。黄小姐，可否与我讲讲你与白公子的故事？说不定我可以帮到你。卖了这柴啊，我请你喝花酒。好，都想了好久了。哎哎哎哎哎哎！哇，这谁家的美人？走运走运！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！你说，黄小姐所说的和白公子所说的有什么区别吗？几乎一模一样，毫无疑点。不过，黄老爷棒打鸳鸯，将黄小姐许配他人，婚期就定在十五日前。黄小姐不就是十五日前昏迷不醒的吗？这妖作祟让他昏迷，倒好像是为了阻止他成亲。嗯，如若没确定白公子不是妖，我都怀疑是白公子在作祟。明天，你替我去白公子那里一趟，将这幅画送过去。你这捉妖人，倒成了传心的月老啦。但我这捉妖人还得继续捉妖啊！也不知那丰厚逃到哪里去了。那只青鸟呢？哎呦！啊！在这儿。
鸟怎么了？怎么了？是吗？嗯。吾家娇媚娘，乃有蓬莱山，白发长星叹。嗯。玉人意，半愁。旧的黑风，就是丰厚。既然白公子对丰厚有恩，那么丰厚应该不会伤害白公子。我们得立刻找到他，否则黄小姐就会陷入危险之中。法师，不好了，不好了！哎，哎呦，法师，法师，法师，小姐不见了，这一定是让那妖怪给抓走了。怎么回事？哎呀！小姐在房间里待得好好的，这香罗出去那么一会儿，小姐就不见了。这府里府外都找遍了，也没找到小姐。哎哎哎哎哎！是丰厚的气息，又是丰厚，他为何要掳走黄小姐？你休想夺舍成功！今日是我转身紧要关头，我劝你休要找我麻烦，否则我让你求生不得，求死不能。的妖气。我们做了几百年的邻居，一直以来相安无事。我劝你今日就此作罢。桃花老妖，你舍己灭我全族，夺舍白公子，我和你不死不休。剑佛，还和功亏一篑。凭这一死，破了你的夺舍大法，也是值得的。今日我就取你腰带。
来偿还我的千年修为。可惜啊，来不及了。原来你是故意抓我过来，是要引来主要人物来对付我。恐怕他已经来了。看来丰厚此番引我们来，是要见见正主。走。等等。我，我担心你打不过他。我是捉妖人，岂能有妖不除？走。怎么了？害怕了？那行，回去吧。从现在，你自由了。袋子，人家是担心你好吧？嗯。在秦霄关头打断了我，令我要离极尽折损一半。若你我此刻合二为一，从此肉体凡胎，这妖力又要折损一半。师爷，命也。那卓妖人还在国外，现在你还有选择的权利。一旦你我合二为一，就再也无法回头了。来吧。我期待很久了，值得吗？嗯、只要能与他长相厮守，我做什么都值得。今日，我就以我妖族的礼节与你结为夫妻。从今往后，我们就在人间做一对平凡的眷侣，一生相守。
你没事吧？没事。华，它是世界上最美妙绝伦的勾魂花。难自己回忆翻涌，怎自己无动于衷？
变成伟大。我这是在哪儿？这是桃花谷。桃花谷，我为何会在这里？白公子，白公子，白公子。白公子，他怎么了？他有救吗？以我一人之力，恐怕……哎，不会的，不会的，白公子，白公子，你醒醒！白公子，你醒醒！白公子，白公子，白公子，你醒醒！哎，你又想干什么？月郎他所剩时间不多，必须马上回到躯体。你我的仇怨暂且放下，救人要紧。好，黄小姐这是为何？那桃树妖夺他身体时，本想将他的魂魄一并打散。是我拼尽了所有修为，才保住他的一丝魂魄，封印于这青鸟之中。想来，是耽搁的时间太久，伤到了他的本源。要救玉郎，有一个办法。什么办法？一命换一命。我愿意。那我该怎么做？很简单，把你的心给我，我将把金元渡给他。你。白公子，我们来世再做夫妻。你的金元毫无用处。不过，看到你对玉郎如此这般，我倒是可以放心的离去。喂，这可是你的妖丹。
你要是没了姚丹，会魂飞魄散的。黄小姐愿意一命换一命，我也愿意。没想到封后台竟然，竟是如此有情有义的妖。从现在开始，嗯，你自由了。你不需要我了。你不是一直想走吗？你真的让我走？嗯、呃，嗯、呃，我萧九岂是言而无信之人？那我走了。走吧。再见。恭喜二位，终于守得云开见明月。哦不，应该是见明日。多谢恩公。若非恩公告知员外阿宝体弱，而我刚好能镇住，我想员外也不会应允我二人的婚事。还称黄员外呢。啊，是岳父大人。<笑>法师，你何不多停留几日？是啊，至少喝了喜酒再走吧。不了，我有了新的目标，耽搁不得，就此别过。嗯，保重。走了。